എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് എന്ത് സാധന ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തമ്മിലേൽ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആരും ചീത്ത വിളിക്കരുതാ കാരണം സവോള ഇല്ലാതെ ഉള്ളി വട അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിപ്പോ നമ്മൾ പറയില്ലേ എരിച്ചി ഇല്ലാതെ എരച്ചു കൂട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് സോയ ചാൻസ് കൊണ്ട് എരച്ചു കൂട്ടാൻ വെക്കും അതുപോലെ വേറൊരു സാധനം സവോള വടയുടെ ഒരു അബരൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയണം കാരണം സവോള വട അതായത് ഉള്ളി വട എന്ന് തന്നെ പറയുള്ളൂ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ക്യാബേജ് ആണെന്ന് ഒരാളും പറയില്ല നമ്മുടെ ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്യാബേജ് ആണെന്ന് ഒരാളും പറയില്ല കഴിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടാവും പിന്നെ എനിക്ക് കാര്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഇന്നലെ കുറെ പേര് എന്നോട് ഹായ് പറഞ്ഞു കുറെ പേര് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് 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 നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം അതിപ്പോ ഏത് യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബേഴ്സിനാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് അവര് ആര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കറക്റ്റ് ആണ് അതൊരു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത പേടാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ആൾക്കാർക്കും യൂട്യൂബിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ ആർക്കാണെങ്കിലും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വേണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കുഴപ്പമില്ല ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അപ്പോഴല്ലേ എനിക്കത് അറിയുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനും പറയാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിനെക്കാട്ടി നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി തരാം അത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതി കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രൂസ് റെസിപ്പി സെവൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് മെയിൽ ഐ ഡി അതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നെങ്കിലും പറയാനോ ചോദിക്കാനോ അറിയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധിക വർത്താനം പറയാൻ നിൽക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല കറും മുറൊക്കെ അടിച്ച് തിന്നണ സവോള വട തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ ഇത്തിരി എരു ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വരെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരു ഇല്ലാത്ത മുളക് പൊടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല എരു ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എരുവിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ ഉപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളി വട പോലത്തെ ക്യാബേജ് വട നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഷേപ്പ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഷേപ്പ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിക്കി പരതിയ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പം പോലെ പരത്തിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ഇല്ലേ പറയാനുള്ളൂ അതെ ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സവോള ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളി വട പോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിയരുത് നീളനെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ക്യാബേജ് കൊണ്ട് തോരനും പേര് ഇതൊന്നും വെക്കാതെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാവാം എങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാബേജ് ഇതിൻ്റെ അളവ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കിലോൻ്റെ ക്യാബേജ് ആണ് മേടിച്ചത് അതിനെ നടുമുറിച്ച് പിന്നെ അതിനെ ഒന്ന് നടുമുറിച്ചു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമൊക്കെ വരുള്ളൂ അതായത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞത് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇങ്ങനെ നീളനെ പക്ഷെ അരിഞ്ഞത് നോക്കിയിട്ട് കാരില്ലല്ലോ പലരും പല രീതിയിലാവും അരി അപ്പൊ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ക്യാബേജ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ നമുക്ക് ദേ ചുമന്നുള്ളി ഒ
പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇച്ചിരി കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ പൗഡർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളകിൻ്റെ പൊടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പെല്ല ആയില്ലേ ആയി പെല്ല ഒരു വിധ സാധനങ്ങളായി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് തിരുമ്മണം നല്ലോണം കൈ വെച്ച് ഞെവിടി ഞെവിടി നല്ലോണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും ക്യാബേജിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അതുവരെ നല്ലോണം നമുക്കൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കണം ഇത് അത്യാവശ്യത്തിന് കൈ വെച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ സവോള അതായത് ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സവോള ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരുമ്മി വെക്കാറ് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നല്ല ഒന്ന് അങ്ങ് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ മൂടി വെക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയട്ടെ ഇപ്പം ഇതേ ഞാനിവിടെ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നല്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ ഇത് പിഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി ഇതൊന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഈ കേബേജിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പോളം കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഈശ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഒന്നിച്ച് അതിൽ കൊണ്ട് തട്ടണ്ട മെല്ലെ മെല്ലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് മൊത്തം ഞാൻ ചേർത്തു ഇനി ഒന്ന് നല്ല ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കണ്ടോ നല്ല ഒന്ന് എല്ലാ എല്ലാ വശത്തേക്കും കടലമാവ് എത്തണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്താലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിടുത്തം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നല്ല കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാം എനിക്കത് വലിയ യോജിപ്പില്ല പിന്നെ അതുപോലെ കാശ്മീരി ചില്ലിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല കളർ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ മുന്നേ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് പോരാ കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നല്ലോന്ന് യോജിപ്പിക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരി എരിവ് കുറവുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ എരിവൊന്നുമില്ല ഈ പൊടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരയും കൂടി ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കളറ് ഒരു ഭംഗി വരണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മുളകിൻ്റെ കളർ വേണം ദേ ഈ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് പോരണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു നേരത്ത് നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ എരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാബേജ് വട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാവെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരി പൊരിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതിനുള്ള പണി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാബേജ് വടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ് അത് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് അതിന് മുന്നേ ഇതേ ഒരു നാല് വേപ്പില ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്തോട് കൂടിയിട്ട് മതി മുന്നേ എന്നെ ചേർക്കണം നിർബന്ധമില്ല കൈകൊണ്ട് ഒന്
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഈ ചിക്കി പരതി പോലത്തെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഈ എണ്ണ പലഹാരത്തിന്റെ പണി ഇച്ചിരി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മേഖല എനിക്ക് ഇച്ചിരി പേടിയുള്ള കാര്യമാണ് എണ്ണയുടെ അത് കാരണം പണ്ട് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഓർമ്മ എനിക്ക് വരിക കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് എണ്ണ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലെ റാക്കിലായിരുന്നു ഓയിലിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏന്തി വലിഞ്ഞ് എടുത്തതാ ആ എന്താ പറയാ ഓയിലിന്റെ ടിൻ അങ്ങ് തന്നെ ഇതിൽ വന്ന് വീണു ഇതിൽ വന്ന് വീണപ്പോ എന്തായി ഇതങ്ങ് ചെരിഞ്ഞ് ഗ്യാസിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി അപ്പത്തേന് എന്റെ അപ്പച്ചൻ വന്ന് ഓടി വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ടച്ച് ഞാനൊരു പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കട്ടിലേറ്റ് അപ്പോഴത്തേന് അപ്പച്ചൻ വന്ന് ഓഫ് ചെയ്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോ കിട്ടുന്ന് കാരണം എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഗ്യാസിനകത്തേക്ക് പോയി അപ്പത്തേന് എങ്ങനെയാ അപ്പച്ച ഓടി വന്ന് ഓഫ് ചെയ്തു ഞാൻ എന്താ വിട്ട പെരുച്ചായ പോലെ നോക്കിക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോളൂ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ എണ്ണ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കലും വിരലാണ് കാരണം അധികം ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഞാൻ ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്കിത് ചുവന്ന കളർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാം എനിക്ക് തീരെ നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ മൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കളറെ താല്പര്യമുള്ളു ചുവന്നിരിക്കുന്നോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചുമപ്പ് കളർ ചേർക്കാഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരിപ്പ പാത്രം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ളതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് എണ്ണ വാരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു പ്ലേറ്റില് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇതായിലേക്ക് കോരി മാറ്റാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും എടുത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റാം ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി അതുപോലെ ഇനി ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ട്രിപ്പും കൂടി ചെയ്യാതുണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ ഒരു മൂന്ന് ട്രിപ്പിനുള്ളതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് അതെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോവാണ് കേട്ടോ വീണ്ടും ജെ സി ബി കൊണ്ട് ചെല്ലണ പോലെ പൂവ ഇങ്ങനെടുത്തിടുക നല്ല എളുപ്പാണ് ഈ സാധനം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെറ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതോട് കൂടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇത്ര മൊരിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ മൊരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടമാണ് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം ഇത് നല്ല കരുതരിപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ഇത്തിരി മാവ് നമുക്ക് കടിക്കാനും കിട്ടും ഇത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ അരി മൊത്തം നല്ല കരിക്കരാതന ഇരിക്കും കഴിക്കണ നേരത്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി കാബേജ് വട സവോള ഇല്ലാത്ത സവോള വട എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാബേജ് എന്ന് ഒരാളും പറയില്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളോ അടിപൊളി സാധനമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ആകെ കൂടി ഞാൻ എണ്ണ പലഹാരങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കാബേജിന്റെ ഈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ ഓരോരോ ഷേപ്പ് ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കൊള്ളിംഗ് കോച്ചിലാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെറുതെടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയട്ടാ ുണ്ട് അല്ല അത് ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അയമോതകം ഞാടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് കടിക്കുമ്പോ ശരിക്കും ആ ഒരു വറവ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു രസമാണ് കായും അയമോതകവും നമ്മൾ ഈ വറവ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് പഴംപൊരിയിൽ അയമോതകം വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും ചേർക്കാം ഇപ്പൊ തിന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിന്നോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ വേണ്ട ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാവോ എന്നാ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഇരിക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും കണ്ടാൽ മാത്രം പോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ